హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మేము మీకు మా ఫెరారీ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించిపోతున్నాం సో ఫెరారీ వరల్డ్ అనేది యాసాయి ల్యాండ్ లో అబుదాబీలో ఉందనమాట మేము మిగతా అట్రాక్షన్ టికెట్స్ అట్లా బుక్ చేసుకున్నాము అలాగే దీనికి కూడా క్లూక్ వెబ్సైట్ లో బుక్ చేసేసుకున్నాం ముందే యాసాయి ల్యాండ్ లో ఫోర్ థీమ్ పార్క్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫెరారీ వరల్డ్ ఒకటి వార్నర్ బ్రోస్ ఒకటి వాటర్ పార్క్ అండ్ ఇంకొకటి సీ వరల్డ్ అనమాట వాటికి టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి దుబాయ్ నుంచి ఫ్రీ షటిల్స్ ఉన్నాయి మేము ఇప్పుడు దానిలోనే వెళ్తున్నాం ఇక్కడ కనిపించేది మ్యూజియం ఆఫ్ ఫ్యూచర్ అని దుబాయ్ లో డౌన్ టౌన్ ఏరియాలో ఉంటుంది అసలు సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది బిల్డింగ్ అయితే దాని మీద రాసిన టెక్స్ట్ అంతా అరబిక్ క్యాలిగ్రఫీలో కోట్స్ అనమాట సో వాటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేను మీకు మ్యూజియం ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వి టూర్ చేసినప్పుడు చెప్తాను సో నేను ముందే చెప్పాను కదా ఇది యాసాయి ల్యాండ్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన షటిల్ అనమాట బిట్వీన్ దుబాయ్ అండ్ అబుదాబీ ఏ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కి టికెట్స్ ఉన్నా సరే మనం దీనిలో వెళ్ళొచ్చు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది ఏసీ బస్ అండ్ ఫ్రీ వైఫై కూడా ఉంది అనమాట బస్ లో ఆ డ్రైవర్ మధ్యలో పెట్రోల్ బంక్ లో ఆపారు అనమాట సో నేను కొంచెం క్యూరియస్ గా అన్ని చూస్తున్నాను ఎంత ఏంటి అని ఆ బస్ డ్రైవర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు అని తెలుగు ఆయన అనమాట అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అక్కడే ఉంటున్నారంట మమ్మల్ని చూడగానే ఆయన మీరు తెలుగు వాళ్ళు కదా అనేసారు మీరు ఇక్కడ చూస్తే లీటర్ డీజిల్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిడి అనమాట అంటే త్రీ జిరామ్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అండ్ మేము అక్కడ అవసరమైనప్పుడల్లా మినరల్ వాటర్ బాటిల్స్ కొన్నాం కదా అది హాఫ్ లీటర్ ఫోర్ ఎయిడి అనమాట అంటే ఫోర్ జిరామ్స్ పెట్రోల్ లీటర్ త్రీ దిరామ్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అండ్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ ఫోర్ దిరామ్స్ అనమాట సో అక్కడ పెట్రోల్ అన్నా ఫ్రీగా ఇస్తారేమో గానీ వాటర్ మాత్రం అస్సలు ఫ్రీగా ఇవ్వరు సో అలా అన్ని చూసుకుంటూ చూసుకుంటే మేమైతే అబుదాబీ రీచ్ అయిపోయాము అండ్ యాసాయి ల్యాండ్ కూడా రీచ్ అయ్యాము సో అక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే ఐకియా కనిపించింది చూసారా ఐకియా అన్న టూ వైపు అరబిక్ లో రాసింది భలే ఉంది కదా సో అలా ముందుకు వెళ్తూ ఒక్కొక్క థీమ్ పార్క్ దగ్గర ఎవరైతే దానికి టికెట్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళని డ్రాప్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అండ్ ఫైనల్ గా ఎస్ మాల్ కి రీచ్ అయ్యాము ఫెరారీ వరల్డ్ అనేది ఎస్ మాల్ లోపలే ఉంటుంది అది ఇండోర్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ అనమాట ఆ దుబాయ్ అండ్ అబుదాబీలో ఉండే వేడికి మనలాగా ఓపెన్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ ఉంటే జనాలు ఇంకా ఫ్రై అయిపోతారు ఇంకా అక్కడ సో ఆయన దింపేసి చెప్పారనమాట ఇట్లా ఈవినింగ్ సో అండ్ సో టైం కి ఉంటుంది అండ్ టెన్ మినిట్స్ ముందే ఉండాలి మళ్ళీ అది దుబాయ్ వెళ్లే షటిల్ మిస్ అయిపోతే మీ అంతటి మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు సో ఫైనల్లీ మాల్ అంతా తిరుగుతూ ఫెరారీ వరల్డ్ అయితే వచ్చేసాము చూసారా ఎంత బాగుందో వీళ్ళైతే ఫెరారీకే స్పెసిఫిక్ గా రెడ్ కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ రెడ్ డ్రెస్సెస్ లో వచ్చారు అండ్ సర్లే వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్ చేద్దామని మేమిద్దరం బ్లాక్ లో వెళ్ళాం అనమాట సో లోపలైతే ఫెరారీ మర్చండైజ్ మొత్తం ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు లైక్ షర్ట్స్ క్యాప్స్ గాగల్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న కార్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఫెరారీ లోగో అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమో టికెట్ కౌంటర్ ఉంది అనమాట ఇంకా అక్కడ మేము టికెట్స్ చూపించేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాము బట్ మేక్ షూర్ అండి ఎలాగో వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం టికెట్స్ ముందు చేసుకోవడం చాలా బెటర్ అక్కడ మాత్రం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి సో నేను టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి అని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇచ్చాను లింక్ ఆ లోగో దాటేసి ముందుకెళ్తే అక్కడ చూసారు ఎంత బుజ్జి ఫెరారీ కార్ ఎంత బాగుందో కదా చాలా క్యూట్ ఉంది అసలు ఇంకా అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ దిగేసి ముందుకు వెళ్ళాము పార్క్స్ లో చిన్న చిన్న పిల్లలకి స్టాలర్స్ అవి ఇస్తారు కదా ఇక్కడ అది చూస్తే ఆ స్టాలర్ కూడా ఫెరారీ షేప్ లో ఉంది ఈ ఫెరారీ కార్ అయితే ఎంత స్టన్నింగ్ ఉందో కదా ఆ కలర్స్ కానీ ఆ డిజైన్ కానీ అసలు వావ్ అంటే వావ్ అనమాట సో వరల్డ్ మొత్తంలో ఇది వన్ అండ్ ఓన్లీ అండ్ ఫస్ట్ ఫెరారీ థీమ్డ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ అనమాట అలా చాలా వరకు వాళ్ళ సూపర్ కార్స్ అన్ని కలెక్షన్ పెట్టారు సో ఎక్కడికక్కడ కనిపించినప్పుడల్లా వావ్ అనుకుంటూ ఫోటోలు దిగేసి ఇంకా అలా అన్ని చూసుకుంటూ రైడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఇక్కడ చూసారా రెండు ఫెరారీ కార్స్ అటు ఇటు మొత్తం అట్లా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట స్లోగా అసలు అవి కూడా బల్లే ఉన్నాయి అటువైపు ఏమో అది ఎఫ్ వన్ రేసింగ్ కార్ లా ఉంది ఇదేమో నార్మల్ రెడ్ కలర్ ఫెరారీ కార్ అనమాట ఇక్కడ అంతా వాళ్ళ మర్చండైజ్ ఉంది సో ఇది మేము ఎక్కిన ఫస్ట్ రైడ్ అనమాట దీని పేరు మిషన్ ఫెరారీ ఇది కూడా ఒక మినీ రోలర్ కోస్టర్ లా ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ
ఇది ఫ్లయింగ్ గేసెస్ అని ఇంకొక రైడ్ మేమైతే నలుగురం లోపలికి వెళ్ళాము నార్మల్ రైడే కదా అని కంప్లీట్ గా రైడ్ దాకా వెళ్తే గానీ అర్థం కాలేదు అది హై థ్రిల్ రైడ్ అని చెప్పేసి దీని థీమ్ వచ్చేసి వరల్డ్ వార్ వన్ లో ఎయిర్ కాంబ్యాక్ థీమ్ అనమాట సో ఇక్కడంతా ఆ పైలట్స్ బెరాక్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ చూపించారు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి మనం ఆ రైడ్ దగ్గరికి వెళ్తాము అక్కడ దాకా వెళ్తే అది హై థ్రిల్ రైడ్ అని అర్థమైంది అనమాట ఇంకా వైశ్యును ఆయన డ్రాప్ అయిపోయారు వామ్ము అని ఇంకా నేను విభు మాత్రం వెళ్ళాము సో అక్కడ ప్రికాషన్స్ అవి చూపించారు ఎట్లా కూర్చోవాలి ఏంటి అనేది ఇది వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ పర్ అవర్ తో వరల్డ్ లోనే హయ్యెస్ట్ లూప్ ఉన్న రోలర్ కోస్టర్ అనమాట అదొక రికార్డ్ దీనికి మా ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఎంత థ్రిల్లింగ్ ఉందో నెక్స్ట్ టర్బో ట్రాక్ అని ఈ రైడ్ అనమాట ఇది కూడా అలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి నిట్ట నిలువుగా పై దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ అలాగే కిందకు వస్తుంది ఈ రైడ్ లోనేమో ఆ బార్ హ్యాండిల్ ఎంత ప్రెస్ చేస్తే అంత పైకి వెళ్తారనమాట వీళ్ళిద్దరూ ఎగ్జైట్ అయిపోయి బాగా ప్రెస్ చేశారు అందరు కింద ఉంటే వీళ్ళు మాత్రం పైన ఎక్కడో ఉన్నారు
ఇదంతా ఫార్ములా వన్ ఇంటర్నేషనల్ రేసింగ్ లో వాడిన ఫెరారీస్ ఆ డ్రైవర్స్ ఆ ఛాంపియన్షిప్ డీటెయిల్స్ ఆ హిస్టరీ అండ్ ఆ కలెక్షన్ మొత్తం ఇక్కడ డిస్ప్లేలో పెట్టారనమాట బాగుంది ఇది మా ఫెరారీ వరల్డ్ ట్రిప్ లో మోస్ట్ అవైటెడ్ రైడ్ ఫార్ములా రోసా ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రోలర్ కోస్టర్ అనమాట ఇది వరల్డ్ లోనే ఫాస్టెస్ట్ రోలర్ కోస్టర్ అనమాట దీని స్పీడ్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ అది జీరో టు టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సెకండ్ లోనే రీచ్ అయిపోతుంది అంత పికప్ ఉంటుంది అనమాట దానికి కళ్ళకి సేఫ్టీ గాగల్స్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లం లేదు మేము ప్లాన్ చేసుకుని వీక్ డేస్ వెళ్ళటం వల్ల అంత రష్ లేదు సో ప్రతి రైడ్ మేము టూ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కాము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఇదేమో జూనియర్స్ కి ఫార్ములా రోసా అనమాట వాళ్ళకి ఎఫ్ వన్ కార్స్ లో వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అండ్ జూనియర్స్ వాళ్ళే డ్రైవ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ రైడ్ చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ చిన్నపిల్లలకనే కాదు నాకు కూడా బాగా నచ్చింది ఇది ఒక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ రైడ్ అనమాట చాలా యునిక్ గా ఉంది ఫస్ట్ మనం ఆ బెన్నో ఉండే ఇల్లు అండ్ ఆ బెడ్ ఇంకా ఆ ప్లేస్ మొత్తం చూస్తాం అనమాట ఈ రైడ్ లో ఫస్ట్ మనం ఆ బెన్నోని అతని కార్ అసెంబుల్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేయాలి అండ్ తర్వాత అన్ని ఆబ్స్టికల్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి అండ్ రేస్ విన్ అవ్వడానికి మనకి ఒక రెంచ్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తారు దాంతో మనం థ్రెడ్స్ కట్ చేయడం అంటే ఓన్లీ ఎయిమింగ్ అండ్ షూటింగే కాకుండా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేయడానికి అండ్ సిజర్స్ లాగా కట్ చేయడానికి అట్లా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో అది మనకు కూడా చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రతి ఫేజ్ లో మనం కూడా దానికి హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట అది రేస్ విన్ అవడానికి
these with your wrenches and put them in the jar. This is going to be awesome. Don't hold them for too long. They'll thank you. सो इतो फेरारी वर्ल्ड ट्रिप एंड वीडियो मेक नचते लाइक चेक शेर चेक अं सब्सक्रैबी रईड्स और टिकेट्स डीटेल्स कामेंट सैक्नों कामेंटी थैंक यू